Dnešní podoba zámku v Mnichově hradišti pochází z velké barokní přestavby na přelomu 17. a 18. století. Pro hrabata z Valčtejna stavbu tehdy navrhoval Mark Antonio Canevale, který rozšířil a přestavil starší renesanční zámek Václava Budovce z Budova. Z Valčtejny je spojená i historie zdejšího zámeckého divadla. Ta podobně jako v Litomyšli, kterou vlastnili jejich příbuzní, taky Valčtejnové, začíná už v 18. století. Pravděpodobně v 80. letech 18. století za hraběte Vincence z Valčtejna vzniklo nejspíš v tomhle starším tanečním sále pravděpodobně malé provizorní divadlo. Nevíme, jak přesně tohle starší divadlo vypadalo, ale zachovaly se z něj alespoň části kulis. Tohle dnešní zámecké divadlo je mladší, jež z 19. století, přesněji z roku 1833. Hrabě Kristián z Valčtejna, tehdy na zámku v Míchově hradišti, hostil událost evropského významu – setkání tří panovníků svaté aliance. Do Míchova hradiště tehdy přijel ruský car, pruský korunní princ a rakouský císař. Několik dní tedy rokovali, ale samozřejmě ty dny netrávili jen prací, ale taky zábavou. Pro tuhle tu příležitost bylo tedy upraveno i zámecké divadlo, které dostalo podobu, ve které se zachovalo vlastně až dodnes. Po několik večerů tady vystupoval soubor stavovského divadla, takže je pravděpodobné, že i na stavbě a výzdobě divadla se podíleli profesionálové právě z Pražského stavovského divadla. Dnes si tady můžete prohlédnout jak jeviště, tak hlediště v téměř původním stavu, a to včetně dochované jevištní techniky, jevištní mašinérie, včetně kompletního souboru původních dekorací, a nedávno se podařilo nalézt i kompletní soubor argandových lamp, kterými tehdy divadlo bylo osvětleno. Ta jevištní technika Mnichovohradišského zámeckého divadla je zase trochu odlišná od těch, které známe ze starších nebo z mladších divadel. Prospekty, zadní prospekty se tady navíjely na válce, stejně jako opona, která je na tom válci zavěšená dodnes. A boční kulisy se pohybovaly v drážkách na podlaze jeviště a pak ve stejných drážkách pod stropem. Posunovaly se ručně, bez centrálního ovládání, takže k výměně čtyř párů bočních kulis byly potřeba při nejmenším čtyři lidé, který každý z nich mohl ovládat dvě kulisy. Na jednou se mohly vyměňovat tři scény. Součástí té jevištní techniky je samozřejmě i osvětlovací systém, například osvětlovací rampa hned tady za mnou, nebo stojany na osvětlení bočních kulis, které se otáčením mohly taky podílet na světelných efektech během představení. Součástí unikátně dochovaného vybavení zámeckého divadla je i obsáhlý soubor divadelních kostýmů. Z nich část je dnes vystavena v expozici v místnostech za divadlem, ve které se návštěvníci dozví všechno právě o té schůzce panovníků svaté aliance a ve které si prohlédnou jak divadelní kostýmy, tak například rekvizity a další divadelní vybavení. Divadlo se používalo i poté, co panovníci odjeli. Valčtejnové si tady pro sebe a pro svou zábavu hráli ještě několik dalších desetiletí, ale od konce 19. století už divadlo pravděpodobně nebylo příliš využíváno. Divadlo bylo dlouho uzavřeno a návštěvníkům se otevřelo až po opravě v roce 2000. Od té doby jej můžete navštívit v rámci prohlídek zámku a čas od času se tady i hraje Združení Barokoko a zpráva zámku tady jednou až dvakrát ročně pořádá i divadelní představení, které je vždycky velkým zážitkem.